Na região de Serra Dourada, oeste baiano, visitamos a fazenda Rebeca, que compõe o conglomerados da DH Agropecuária. A Agropecuária Rebeca, nós adquirimos ela, o grupo DH Agropecuária adquiriu ela em 2017. E a gente entrou, fomos trabalhando ela de uma forma que viabilizasse, né? É, tanto o trabalho quanto a, a, a inserir animais dentro dela. É, essa fazenda agropecuária Rebeca, a gente entendeu que se trabalhasse uma parte de cria e engorda a pasto, seríamos eficientes nessa atividade. Um dos pilares importantes para isso é comprar de criador, né? aí isso tem a, a segurança da genética, de animais de boa qualidade. Né? E aqui na fazenda a gente tem pasto. Né, Passe de qualidade e uma suplementação de qualidade para a gente poder atender é, a expectativa do planejamento nosso né, E é o que nós estamos fazendo hoje Nós iniciamos aqui uma, uma parceria é, com a Matsuda através do, do Matheus no ano passado né, E resolvemos fazer um planejamento nutricional em cima disso aí Falei, mas Deus, vamos, vamos trabalhar durante o período de um ano né, Vamos trabalhar as, as, a, a suplementação de acordo com cada categoria e cada, cada fase do ano, para a gente chegar num denominador comum, que é o boi gordo. É, fazendo essa avaliação durante todo esse período, nós podemos é, dizer que tivemos resultado satisfatório. Iniciamos com transição recria, os animais estavam em fase de crescimento. Né? Nesse período, a gente entrou com outro produto, que é o transição boi. Né? Nesse meio termo, tivemos um grande problema na fazenda, que foi a queima. É, entrou fogo e queimou parte de, de, da área de pastagem que a, gente, que a gente teve. Enfim, passamos todo esse processo. Hoje nós terminamos é, 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 esse planejamento em cima dessa boiada com o Transição Boi. E eu acredito que, que nós alcançamos o alvo. Pai, a gente aqui, a gente trabalha mais ou menos faz, tentando fazer o melhor, né? Para poder, mais para frente, a gente ver o resultado. Depois que a fazenda começou a trabalhar com o produto da Maxuda, a gente sentiu né, que eles deu uma melhorada. Começou a desenvolver mais. Quando a gente chega no, no coxo lá que começa a colocar lá, você vê eles chegar para cima da gente assim, tem hora que chega, falta até empurrar a gente para poder comer. Pra a gente fica satisfeito, né? Que aqui a gente é um, um grupo. E também pelo produto né, que, da Maxuda aí que ajuda também. A parceria da Matsuda com a DH Agropecuária está cada vez mais sólida. Né? A gente tem participado das análises, das estratégias, hoje ao que nos compete nessa parceria, que é a nutrição. E após ser feita essa análise, a gente tem posicionado os nossos produtos para obter os melhores resultados. Né? Então, junto com todo o trabalho que a equipe da DH Agropecuária realiza, em relação ao manejo de pasto, em relação aos animais com a genética boa, em relação à sanidade, a gente fecha esse tripé aí junto com a nutrição, é, buscando os melhores resultados, né? com o auxílio de nosso departamento técnico comercial, o Matheus dá um auxílio muito forte, né? os nossos técnicos que vai em paralelo com esse trabalho, acompanhando sempre é, a instituição pecuária parceira e a gente adquire cada vez é, resultados positivos é, que deixamos a, regi a região é, bastante surpresa com os resultados que a gente tem a pasto em cima daquilo que a gente defende. Né? Então, é, pegamos aí os primeiros ciclos dessa parceria com os resultados que vocês veem vê, nas imagens aí, né? animais é, bastante é, satisfatórios dentro daquilo que foi traçado inicialmente é, quando sentamos para analisar. A avaliação dos resultados são as melhores possíveis, graças a Deus. Né? Há um ano atrás, o grupo DH, através do Kleber né, e toda a sua equipe, deu uma oportunidade à Matsuda de desenvolver um trabalho de engorda a pasto. Né? Há de se ver que ele tem umas pastagens bastante bem implantadas né, e de excelente qualidade. Então a ideia aqui era fazer recria e engordar pasto né, para que a gente pudesse ter uma, 
uns resultados mais interessantes para o produtor, né? com margens superiores. Então, a ideia nossa foi implantar um sistema onde a gente pudesse otimizar a utilização desse pasto através dos nossos produtos. Assim, nós fizemos a seleção de determinados produtos para determinadas épocas do ano. Né? A de convica, a gente já começou o trabalho entrando no período seco da região, o que era extremamente desafiador, mas que graças a Deus... Né, e ao trabalho de toda a equipe que tem à frente o amigo Nilton, ele foi um resultado extremamente satisfatório e hoje, praticamente um ano depois, a gente pôde observar a campo o resultado né, de todo o empenho da Matsuda e da equipe vendo o gado no patamar que chegou de peso e de qualidade. Matsuda, quem usa não muda. Matsuda.